Hola a todos, bienvenidos a Camina Come Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un pastel de pescado y gambas o camaroncitos como les llamen en tu país. Este pastel tiene un sabor suave a pescado y se hace horneado a baño de maría, lo que lo hace desde mi punto de vista una receta ideal para niños que sé que a veces les cuesta comer pescado y por ahí hay algunos adultos que también les cuesta <risa> el pastel de pescado lo vamos a acompañar con una salsita de ajo que preparé en videos anteriores durante la receta te dejo el enlace para que sepas cómo se hace entonces nos vamos a poner el delantal porque vamos a preparar un pastel de pescado y gambas nos vamos ya mismo a prepararlo comenzamos el pastel cortando el pescado en trozos que se puedan colocar en la sartén yo estoy utilizando 600 gramos de merluza y también pudiera ser corvina tenemos también 250 gramos de gambas o camaroncitos estos ya están cocidos pero también valen crudos y los vamos a cortar en trocitos pequeñitos en una sartén agregas un chorro de aceite de oliva o el aceite que tengas y colocamos media cebolla cortada en trozos y también unos trozos de puerro colocas un poco de ajo y colocas allí los trozos de pescado agrego medio vasito de vino blanco eh, medio vasito de agua y sal y pimienta al gusto y esperamos a que se reduzca todo el líquido de la cocción y el pescado esté cocido aproximadamente entre 10 y 15 minutos vas retirando de la sartén todo el pescado no hacen falta los vegetales los puedes dejar allí y vamos a ir con cuidado quitando la piel y las espinas sobre todo por si lo comen personas muy mayores o niños no nos queremos encontrar espinas dentro del pastel y vamos desmenuzando lo mejor que se pueda el pescado que queden trocitos bien pequeñitos como está bien cocidito igualmente él se deshace casi que solo En otra sartén aparte voy a colocar un poco de aceite de oliva, una cucharadita de ajo y voy a saltear allí las gambitas. Agrego un dedito de vino y espero a que se reduzca. En un bol vas a colocar cuatro huevos, una cucharadita de perejil seco, sal y pimienta al gusto. Rompes un poco los huevos con unas varillas y vas a agregar 250 mililitros de nata. Y a la mezcla vas a agregar todo el pescado y las gambitas. En un molde que puedas llevar al horno lo vas a pintar muy muy bien todas las paredes, el fondo con aceite. Y vas a colocar allí la mezcla. Lo emparejas un poquitín por la superficie y el molde lo vamos a colocar en otro envase que también puedas llevar al horno esto es para formar un baño de maría el baño de maría es agregando agua caliente te lo muestro así pero yo le agrego el agua caliente ya cuando el envase está en el horno para no quemarme y lo vas a hornear por una hora a 170 grados centígrados 325 grados fahrenheit aproximadamente 
hasta que esté bien dorado o si lo pinchas el palito debe salir seco aquí está el pastel cuando ya salió del horno lo voy a despegar un poquitito por las orillas con un cuchillo para poderlo desmoldar en una bandeja En una esquinita se quedó un poco pegado, pero esas cosas suceden en todas las cocinas. Y para servirlo colocas eh, una rebanada en un plato y lo vas a salsear con la salsa de ajo que te enseñé en videos anteriores. Te dejo el enlace para que la puedas ver también. Espero que lo disfrutes. Espero que este pastel de pescado y gambas o camaroncitos con su salsita de ajo no solamente te haya gustado a ti, sino a toda la familia. Para eso te dejo eh, por aquí eh, algunos detalles de la receta en la cajita de información del video. Si tienes alguna duda, sugerencia, comentario o me quieres pedir una receta o me quieres decir solamente hola, me lo puedes dejar en el buzón de comentarios que tiene YouTube. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que este video lo puedas compartir con toda tu familia y amigos porque así el canal podrá seguir creciendo y yo puedo seguir generando contenido de buena calidad que es gratis para ti. Así que por favor comparte el video con cuantas personas tú quieras. También es importante que te suscribas al canal porque así sabrás qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué tema vamos a conversar. Para que te suscribas a este canal tienes por aquí el botón de suscripción. Pincha aquí y te suscribirás inmediatamente al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!